Noticia de última hora. Un soldado se quiso pasar de listo con una menor, abusar de ella sexualmente. El deber del soldado es cuidar a los salvadoreños, pero este soldado defraudó su uniforme y a una patria entera. En total eran seis soldados, uno de ellos abusó sexualmente a una niña indefensa. Mientras los otros cinco soldados eran cómplices. Esto sucedió en el Departamento de la Libertad, hace unos días atrás, para ser exactos el 23 de septiembre. Ante este hecho el presidente de la República, Nayib Bukele, ya se pronunció, ya te mostraremos lo que dijo el presidente, pero antes te mostraremos lo que dijo la Fiscalía General de la República ante este caso. La Fiscalía presenta este día requerimiento fiscal contra seis miembros de la Fuerza Armada, acusados de privación de libertad agravada, violación en menor e incapaz agravada y agresión sexual. Héctor Ovidio Alvarado Rivera, como autor directo de los hechos. Los nombres de los otros cinco son, René Alfredo Escobar Sánchez, Hilario Antonio Flores Cabezas, Vicente Elías Gómez González, Edgardo Antonio Pintín Martínez, Eder Ovidio Salazar Molina, todos ellos, en calidad de cómplices necesarios. A estos cinco sujetos, se le sumarán los delitos de lesiones y amenazas con agravación especial. Los hechos se registraron el pasado 23 de septiembre. Desde ese momento, fueron capturados e iniciaron las investigaciones. Hoy fueron trasladados al Juzgado de Paz de Teotepeque, donde serán acusados y se realizará el procedimiento de intimación para definir fecha de audiencia. El presidente Bukele ante este caso dijo, El Salvador es, por mucho, el país más seguro de Latinoamérica, pero como en toda sociedad, aún hay sujetos que piensan que pueden cometer delitos y no enfrentar las consecuencias. Pero no en El Salvador. Todos los que cometan delitos, serán castigados con todo el peso de la ley, no importa quiénes sean. Impunidad cero, esa es la meta. Este día hemos presentado un requerimiento por hechos que sucedieron el sábado 23 de septiembre del corriente año a las seis y media de la tarde, mientras las víctimas eh, regresaban de la playa Misata cuando fueron interceptados por varios soldados, uno de ellos, el sargento Héctor Ovidio Alvarado Rivera, procede a llevarse a una de las víctimas a una parte desolada donde la abusa totalmente, mientras los demás agentes de la Fuerza Armada que han sido identificados como Hilario Antonio Flores Cabezas, Eder Ovidio Salazar Molina, René Alfredo Escobar Sánchez, Vicente Elía Gómez González y Edgardo Pintín Martínez se quedan amenazando y golpeando a las otras víctimas. Esto es con el motivo de amedrentarlos para no decir nada. Las amenazas que realizaban a las víctimas eran bajo la condición de que se mantuvieran calladas por lo que estaban haciendo. Si ellas llegaban a hablar, iban a proceder a detenerlos. ¿Qué es lo que busca que salió este día al presentar con este juzgado? Fiscalía pretende que después de realizada la audiencia inicial se decrete una detención provisional para todos los elementos de la Fuerza Armada ya que se les están atribuyendo delitos de naturaleza grave y nadie está exento de ser procesado y quedar en la impunidad ante la comisión de un hecho delictivo. Ese es el mensaje que Fiscalía General de la República quiere enviar. Estamos velando por la protección de las víctimas 
se han tomado todas las medidas correspondientes para salvaguardar la identidad de cada uno de ellos. Sí. Eh, me gustaría que nos hablara también desde cuándo ustedes están trabajando para poder tener este resultado. Desde el día 23 de septiembre, en horas de la noche, que se nos enteramos de la comisión de estos hechos delictivos, comenzamos a trabajar coordinadamente con toda la unidad de fiscales y agentes de la corporación policial para poder recolectar todos los elementos de investigación que nos ayudarán a establecer a ciencia cierta la existencia de los hechos delictivos que estaban siendo denunciados, así como la participación delincuencial de cada uno de los elementos de la Fuerza Armada. Hemos hecho una ardua labor para poder recolectar cada una de esas diligencias y poder presentar un requerimiento completamente fundamentado para asegurar una resolución de detención provisional de parte del Juzgado de Paz de Teotepeque el día de la audiencia inicial. Okay.